tú puedes expresar el inegoísmo que hay en el sentir a través de la expresión del amor. Puedes expresar el amor como una especie de momento presencial de la realidad, donde quien conoce se sumerge en el abismo de lo amado. Es decir, tienes presente, tienes una dualidad, tienes amor, tienes devoción. En este caso como sinónimos, cuyas vertientes siempre, sin importar por dónde corre el agua, llegan al océano. Entonces puedes explicarte a ti mismo de que el amor tiene facetas a través de las cuales se experimenta. Por ejemplo, puede ser un momento presencial puro de sentir, eso es el amor. O puedes plantearlo como una fuerza integradora, donde observador y observado, amador y amado, coinciden simultáneamente. Puedes llamarlo como una fuerza psicológica en donde el amor es la fuerza suprema de entrega y de confianza, donde ante el abismo del inegoísmo no tienes más que entregarte a aquello que te, aquello que, que te, que te, que te muestra, que te, que te, que te llama, eh, aquello, que te, aquello que se convierte en el espejo de tu propia sensación que opera en el corazón. Todo ello, en cualquier manera y cualquier forma, eso es el amor. 